بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین راج ناتھ سنگھ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے پاکستان کو نیوکلیئر اٹیک کی دھمکی دے دی ہے صاف صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ آج سے پہلے تک انڈیا کی یہ پالیسی تھی کہ انڈیا پہلے کبھی بھی نیوکلیئر اٹیک نہیں کرے گا یہ انڈیا پالیسی پہ عمل پیرا بھی رہا ہے جب سے نیوکلیئر پاور بنا ہے لیکن آئندہ کے حالات یہ طے کریں گے کہ انڈیا اس پالیسی پہ چلتا ہے یا نہیں یہ کلیئر کٹ دھمکی ہے رائٹ بیفور سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ کیا کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں ڈسکس ہونا چاہیے یا نہیں ایک امپورٹنٹ میٹنگ پچاس سال بعد پہلی میٹنگ ہو رہی ہے جو کشمیر کے حوالے سے اس میں کوئی بات ڈسکس کی جائے گی انڈیا کو ناظرین اتنا درد اٹھا ہے اس کا کہ اب آپ کو وہ نیوکلیئر اٹیک کی دھمکی دے رہا ہے یاد رکھیں کارگل میں انڈیا نے یہ دھمکی نہیں دی انڈیا اور پاکستان دونوں اٹامک پاور تھے اس ٹائم نہیں دھمکی دی دو ہزار ایک میں دوبارہ ہمارے حالات خراب ہوئے دو ہزار دو ہزار ایک میں تب بھی نہیں دھمکی دی دو ہزار چار میں پھر ہمارے حالات خراب ہوئے نہیں دی ابھی پچھلے دنوں جو ہوا فروری ستائیس فروری میں پاکستان نے جواب دیا انڈیا نے نیوکلیئر اٹیک کی تب بھی دھمکی نہیں دی لیکن ہم نے انڈیا کی دکھتی رگ پکڑ لیا ہے انڈیا کشمیر کے مسئلے کو کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل یا کہیں بھی ایسے جگہ پہ وہ جائے ہم نے یہ کر کے انڈیا کو وہ مرچیں لگائی ہیں کہ وہ تڑپ رہے ہیں مچھلی جیسے پانی سے باہر نکل کے تڑپتی ہے نا انڈیا کی وہ حالت ہے اس وقت اور یہ بھی ایک غلطی ہو گئی ہے ان سے پاکستان پہلے یہ بتا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے یہ ہٹلر کو فالو کرنے والوں کی حکومت ہے یہ دنیا کا امن تباہ کر دیں گے یہ دنیا کو تباہ کر دیں گے ہمارے اس جو بیانیا ہے اس کی توثیق کر دی ہے اس نے یہ بیان دے کے انڈیا کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کوئی عام بندہ نہیں وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے ہمارا وزیر دفاع اگر یہ بات کرے پوری دنیا میں کیا مت آ جائے گی یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم امن سے کوشش کر رہے ہیں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے یہی بیانیہ جو عمران خان نے سٹارٹ کیا پہلے دن سے اسمبلی کی تقریر سے یہ سٹارٹ ہوا کہ مودی ہٹلر کا فالوور ہے اب ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف جاتے ہیں جو دنیا دیکھ چکی ہے جو امریکہ نے دو ایٹم بموں کا ٹرائل کیا تھا ہیروشیما اور ناگا ساکی پہ ورلڈ وار ٹو بھی ختم ہو گئی ایٹم بم کا ایکسپیریمنٹ بھی ہو گیا دنیا میں امریکہ کی دھاک بھی بیٹھ گئی یہ سارے اس نے اچیو کر لیے تھے گول امریکہ نے لیکن تباہی دنیا نے دیکھی کتنے سال کتنی دہائیاں گزر گئی وہاں آج بھی کینسر سب سے زیادہ پھیلتا ہے کہانیاں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو دنیا نے دیکھا ہوا ہے یہ اب جب انڈیا دھمکی دیتا ہے تو ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہٹلر کا فالوور ہے اگر امریکہ نے دو ایٹم بم پھینکے تھے ذرا سوچیں اگر ہٹلر کے پاس بھی ہوتے ایٹم بم تو اس نے کیا کرنا تھا اس نے دنیا کو نیست و نابود کر دینا تھا ہم نے ویسٹ کی دکھتی رگ پکڑ لیا ہے ہٹلر سے یہ سارے نفرت کرتے ہیں امریکہ سے لے کر پورے یورپ تک یہ سب کا کنسنس ہے کہ یہ ہٹلر سے نفرت کرتے ہیں ہم مودی کو ہٹلر سے ملا کے دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب انڈیا پینک موڈ میں ہے پینک موڈ میں اب نیوکلیئر اٹیک کی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں ہم نے اب نیکسٹ سٹیپ یہ لینا ہے کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہٹلر کا ہی بھائی ہے یہ جڑواں بھائی سمجھے مودی ہٹلر کا اس کے پاس تین سو ایٹم بموں کا بٹن موجود ہے اس پاگل نے اگر دبا دیا تو کیا ہوگا پوری دنیا اس نے تباہ کر دینی ہے پھر آپ لوگ کیا کرو گے جو آپ نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا میں وہ بھی ختم ہو جائے نہیں کیونکہ پاکستان تو جواب دے گا پھر جو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے انڈیا کا دیں گے کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ ہے وہاں وہ تو باہر میں چلی جائے گی ساری انویسٹمنٹ اگر پاکستان نے بھی حملہ کر دیا تو سو ہم امن کا بھی پیغام دے رہے ہیں ہم انڈیا کا گندا چہرہ بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ کشمیر پہ کس قسم کا بندہ قابض ہے اور ہم نے ایک زبردست جو پالیسی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عمران خان نے یہ پالیسی کیوں بنائی ہے امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو امریکہ نے یہ نہیں کہا ہماری جنگ افغانستان سے ہے امریکہ نے یہ کہا ہماری جنگ طالبان اور القاعدہ سے ہے یعنی ملک کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں دنیا کو یہ بتایا عراق میں جب جنگ کی دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ ہم عراق میں جنگ کرنے جا رہے ہیں دنیا کو یہ بتایا کہ صدام حسین ظلم کرتا ہے عراقی عوام پہ ہم ان کو آزاد کرنے جا رہے ہیں ہماری جنگ صدام حسین کے خلاف ہے ایک بندے کے خلاف جب لیبیا میں تباہی مچائی وہاں پہ القاعدہ کو سپورٹ کیا لیبیا کو مار دار کے باہر نکالا گیا اس کے محل سے مار دیا گیا امریکہ نے کیا وہاں بیانیاں دیا تھا ہم نے اس لیے القاعدہ کو سپ
غور کریں اس بیانیے پر اب آپ عمران خان کا ماسٹر اسٹروک سمجھیں عمران خان نے انٹرنیشنلی یہ بات پھیلا دی ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے اس مینٹیلٹی کے ساتھ ہے مودی کے ساتھ ہے ایک دہشت گرد کی حکومت ہے ہماری جنگ اس کے ساتھ ہے اب دنیا کیسے کہے گی کہ پاکستان غلط ہے جب کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کا ویزے کی پابندی تھی برطانیہ کے ویزے پہ پابندی تھی مودی پہ تو دنیا کے اپنے آپ کو غلط کہے گی اب پاکستان نے یہ ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے اور حالات جو نظر آ رہے ہیں عمران خان نے الیکشن سے پہلے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے تو وہ بی جے پی کی حکومت میں ہو سکتا ہے وہ کیوں کہا تھا ہنڈریڈ پرسینٹ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ مودی جیتے گا ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم پھر بھی امن چاہتے ہیں اگر مودی آ جائیں ابھی بھی ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہیں کہ اگلی دفعہ بھی مودی جیتے گا تو مودی سے تو جان انڈیا کی چھوٹنے والی نہیں ہے اس دوران ہم نے یہ بیانیاں بنانا ہے مودی کے انہیں پانچ سے آٹھ سالوں میں کشمیر نے آزاد ہونا ہے ہم نے اس بیانی کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ہے یہ گندی غلط رجیم ہے ٹیررسٹ رجیم ہے جو انڈیا پہ اس وقت قابض ہو چکی ہے ظلم کر رہی ہے دہشت گردی کر رہی ہے ریپ کر رہی ہے عورتوں کا بچوں پر ظلم ہو رہا ہے ماب لنچنگ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے یہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے یہ سونے پہ سواگا ہو گیا کہ ہمیں آٹھویں حملے کی بھی دھمکی دے دی ڈیفینس منسٹر نے اب یہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کیس مضبوط ہوگا کشمیر کا کیس مضبوط ہوگا مودی غلطیاں کرتا جا رہا ہے کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی انتہا پسندی کی ہے انہوں نے یہ غلطیاں کرنی ہی کرنی ہے پاکستان نے صرف اچھی تیاری کے ساتھ ویل پریپیئرنیس کے ساتھ آرمی فورمس پہ جانا ہے اور اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے کہ کیا واقعی اگر اس نے ایٹمی حملہ کر ہی دیا تو ہم کتنے تیار ہیں کتنی جلدی ہم رسپونڈ کر سکیں گے یہ نہ ہو کہ یہاں گرنے کے بعد ہم رسپونڈ کریں ہمیں اگر وہاں سے اڑتا ہے میزائل یہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں بھی داغنے ہیں پھر اگر مرنا ہی ہے ہم نے بھی تو دنیا کے اوپر یہ جو ایک ناسور ہے اس کو ختم کر کے کیوں نہ مریں یہ بہت بڑا ناسور ہے دنیا کے سینے پر اور اس کی جرائی انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھوں ہونی ہے اللہ کی نصرت آئے گی آپ نے کئی بار انڈیا کے میزائل ٹیسٹ دیکھے ہوں گے میزائل اوپر جاتا ہے ہوا میں اور اسی رفتار سے نیچے آ کے گر جاتا ہے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل ہوئی اگر ہم ایمان والے ہوئے اگر ہم نے سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے یہ جنگ لڑیں گے مظلوم عورتوں اور بچوں کے لیے یہ جنگ لڑیں گے کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے تو اللہ ہماری مدد کریں گے ان کے میزائل ہماری طرف آنے کے بجائے واپس انہیں پر گریں گے یہ مدد بھی آئے گی ہمارے لیے ہم نے صرف اپنا کیس مضبوط کرنا ہے یہ انڈیا کا اتنی بڑی دھمکی دینا یہ سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ سے پہلے ڈرانے والی بات ہے کہ ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے ہمارے خلاف کوئی کام نہ کرنا لیکن پاکستان تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم بھی ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اب دنیا نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان دو ملکوں کو ایٹمی جنگ کرنے کے لیے علیحدہ چھوڑ دیا جائے یا ہم بیچ میں پڑھ کے کچھ کریں اور میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ جو پانچ ملکوں میں سے کم از کم ایک اور کچھ اطلاعات کے مطابق دو ملک ایسے ہیں جو انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ یار کیوں آٹمی جنگ کروانا چاہ رہے ہو آرٹیکل تین سو ستر واپس لے لو واپس لے آؤ اس کو اپنے آئین میں یہ باتیں چل رہی ہیں انڈیا کو بیک ڈور میسیجز دیے جا رہے ہیں اس میٹنگ سے پہلے یہ میسیجز دیے گئے ہیں اگر یہ میٹنگ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں سیکورٹی کاؤنسل میں اس پر بحث ہوگی قرارداد بھی پیش ہوگی انڈیا کی بہت زیادہ سبکی ہوگی پھر بے شک ویٹو بھی ہو جائیں آج بھی ہو سکتا ہے ویٹو ہو جائے وہ کہیں کہ نہیں ہم اس پہ ڈسکشن نہیں کرتے یہ دو ملکوں کا آپسی کا مسئلہ ہے لیکن انٹرنیشنلائز تو ہو گیا ہے نا ایشو انڈیا کی سبکی تو ہو گئی ہے نا ورنہ پچاس سال میں ہم ایک بھی میٹنگ کروانے میں ناکام رہے ہیں اس لیے بیک ڈور ڈپلومیسی آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے بڑے ممالک خصوصاً امریکہ جو ہے اس کو افغانستان سے نکلنا ہے لیکن ویٹو کرنا بھی اس کی مجبوری ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ اس کے زیادہ تعلقات ہیں اس کے دفاعی تعلقات جڑے ہوئے ہیں اس کی ہنڈریڈ آف بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ انڈیا میں اور مزید آ رہی ہے ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا معاشی پارٹنر ہے ڈیفینس پارٹنر ہے ہر لحاظ سے پارٹنر ہے لیکن افغانستان سے نکلنا بھی ان کے گلے کی ہڈی ہے تو میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل تین جو ہے اس کو تم ابھی فی الحال ریورس کر لو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرح کی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے لیکن پاکستان انشاءاللہ اس میں سے اپنی مرضی کا ریزلٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن یہ محنت اور ریاضت کا کام ہے یہ رات و رات نہیں ہوگا رات و رات ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایٹم بم کا حملہ کریں صفحہ ایسی سے م
क्या जिंदगी बचेगी हम क्या बाकी बचेगा एटमी जंग के बाद तो हम उससे पहले सारे ऑप्शन जो है उन पर गौर कर रहे हैं हमारी एयर सुपीरियोरिटी जो है दुनिया देख चुकी है इंडिया के पास जो जहाज जो कचरा पड़ा हुआ है वो भी दुनिया ने देख लिया है उनके पायलट्स में कितना सा दम है कितनी ट्रेनिंग है दुनिया देख चुकी है रवायती जंग में भी इंडिया जो है हमारी एयरफोर्स को इंशाल्लाह शिकस्त नहीं दे सकेगा अब तो हम खुद बना रहे हैं जे एफ सेवनटीन थंडर थर्ड जनरेशन हम बना रहे हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं खुद सोचे हमारा जहाज एडवांस जहाजों में आप शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान जो है उसका दिफा कोई इतना बच्चों का खेल नहीं है कि इंडिया जब चाहे यहाँ पे हमें खा पी जाएगा दुनिया को ये नजर आ रहा है इसलिए हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है और इनशाला हम कामयाब होंगे कश्मीर को आजाद करवाने में लेकिन थोड़ा रियाजत करनी पड़ेगी हमें अब अपनी खारजा पॉलिसी को और बेहतर करना है हमें इन्वेस्टमेंट करवानी है मुल्कों से मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा था आपसे हमें इन्वेस्टमेंट करानी जब दुनिया का स्टेज यहां बढ़ेगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी फिर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की अभी सिर्फ चाइना का स्टेक है अभी चाइना लगा हुआ है बैकडोर इंडिया को यह कहने के लिए कि इसको वापस ले लो क्यों इलाके को खराब कर रहे हो लद्दाख पे हमें एतराज है मकबूदा कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर का इलाका जो है उस पर पाकिस्तान को एतराज है तो ये सारे जो सूरत हाल है इसमें इंडिया फिलहाल इंशाला हार रहा है और ये एटमी हमले की धमकी उसी का नतीजा है ये हमारी जीत है कि हमने इंडिया को इतनी बुखलाट का शिकार कर दिया कि वो एटमी हमले की धमकियां देने पर आ गए हैं और पाकिस्तान का केस आगे मजीद मजबूत होने जा रहा है इनशाला इनशाला अच्छी खबरें आएंगी आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया